Good evening Europe. Das wollte ich schon immer mal sagen. Herzlich willkommen hier bei uns im Livestream. Heute ist der große Abend. Der Eurovision Song Contest findet in Lissabon statt und heute ist das Finale. Und wir werden in wenigen Stunden schon wissen, wer der Gewinner des diesjährigen Jahrgangs ist. Und deswegen habe ich mich mal hier in unserem Pressezentrum vor euch ganz in die Mitte gestellt, weil wir jetzt noch so eine gute Dreiviertelstunde Zeit haben, um einfach schon mal uns ein bisschen einzustimmen auf diesen Abend. Ich würde euch auch gerne zeigen, was hier alles so los ist. Also man sieht, jeder hat sich schick gemacht. Man sieht wieder ganz viele Farben. Ich habe da vorne eine pinke Perücke entdeckt. Also ich dachte erst, Claudia Pasqual persönlich ist hier, aber nein, es ist ein portugiesischer äh, Fan oder Journalist. Man weiß nicht so genau. Dahinter sitzt eine Frau auch mit pinken Haaren. Vielleicht ist das auch ihre normale Frisur. Und sie ist gar kein Portugal-Fan, man weiß es gar nicht. Aber wir gehen jetzt mal hier weiter. Alles ist ja voll. Hello, hello, good evening. Man muss sich auch immer so ein bisschen den Weg hier bahnen, denn alle stehen hier. Ah, Italia. Ciao, come va. Ciao. It's German broadcasting. How are you? I'm fine, thank you. What is your favorite today? I have many favorites, but maybe the first one is France. For me. Really? Yes. Yeah, yeah, I like it very much. So, and what do you think? Who's gonna win? I think it's a fight between uh, Cyprus and Israel. Mm -hmm. I prefer Israel, but mm -hmm. uh, let's uh, the, the best win. Yes. yes. So I wish you a, a good show. Thank a you. Pleasure. And to German also. Yeah. The thank Germany. you. Good luck to you guys. Thank yeah, you. We met them. They were really, really nice. Ne? I'm happy. Thank you. Thank <laughs> okay. you. Bye bye. So, also Italien hat sich ja auch schon bereit gemacht. Wir werden uns mal ganz kurz an den Italienern vorbei schlängeln. Ich habe nämlich Benny Benny vom Prinzblock da vorne gesehen. Hallo Benny. Hi, Na grüß du. Dich. Grüß dich. Hallo. Lass mich mal drücken. Du musst gleich weg, deswegen sprechen wir jetzt äh, zuerst. Du gehst nämlich ja. in die Halle, du Glücklicher. Ja, genau. Äh, Tradition, also ich ja. bin immer in der Halle. Äh, auch wenn ich als Presse akkreditiert bin, äh, gucke ich nicht im Pressezentrum, sondern immer in der Halle. Ganz luxuriös, ja. Man ja. muss sich hier äh, einquetschen wie so eine Ölsardine und Benny Benny ist einfach mal in der Halle. Genau, da ist viel mehr Platz in der Halle natürlich. Es ja. sind keine Menschen. So, also wir hatten jetzt in den letzten zwei Tagen, glaube ich, hier im Pressezentrum etwas erlebt und ihr natürlich auch äh, zu Hause, wenn ihr gelesen habt im Prinzblog oder auf Eurovision.de, etwas womit vielleicht keiner so wirklich gerechnet hätte am Anfang. Auf einmal ist Deutschland ganz oben in den Wettquoten gewesen. Ja. Wie erklärst du dir das? Ja, ich bin total überrascht auch und äh, glaube, dass es einfach wirklich mit dieser sehr guten Probe zusammenhängt oder mit den guten Proben. Ähm, eigentlich, äh, Michael hat ja jede einzelne Probe äh, gerockt, kann man sagen. Also vom ersten Ton hat er alles gesessen und die Inszenierung ist wirklich super gelungen. Und ähm, ja, deswegen finde ich vollkommen zu Recht, dass Deutschland so hoch gehandelt wird. Ob es dann jetzt wirklich irgendwie Vierter, Fünfter wird oder am Ende doch Neunter, Zehnter ist, finde ich auch egal, weil ich finde auch Top Ten wäre schon ein super Erfolg und auch wenn es der elfte Platz wird, ist immer noch gut. Also ich bin da ganz entspannt und freue mich aber, dass die, dass die viele Arbeit jetzt auch dann so honoriert wird und das anerkannt wird. Wie hast du jetzt hier auch die Kollegen wahrgenommen? Denn was ich auch ganz erstaunlich fand, das ist mir selten passiert, dass Leute zu uns kommen, zu unserem Tisch, die sehen dann, da ist eine deutsche Fahne oder hören uns Deutsch sprechen und sagen, oh, I love your song. Ja. Ist das, ging dir das ähnlich? Ja, habe ich auch so erfahren und ähm, es war wirklich nach diesen letzten Jahren der Durststrecke, sage ich mal, also wirklich wieder toll, dieses Gefühl, dass wirklich Leute kamen und gesagt haben, ja, der deutsche Song kann sogar gewinnen. Womit ich, also als ich hier nach Lissabon gefahren bin, hätte ich nie damit gerechnet, dass wir wirklich in diese Situation kommen. Ähm, ich dachte, okay, gutes Mittelfeld, kann ich mir schon vorstellen, aber dass der jetzt wirklich so durch die Decke geht, äh, hat mich total überrascht und ähm, ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, ob es dabei bleibt heute Abend dann. Auf wen freust du dich denn persönlich, wenn du jetzt gleich in die Halle gehst? Ich freue mich sehr auf Israel, weil es ist immer noch nach wie vor mein Favorit. Ich hoffe, habe auch noch so einen kleinen Funken Resthoffnung, dass Netta vielleicht wirklich gewinnt. Und ähm, ja, da wird einfach die ganze Halle beben, aber natürlich auch bei Zypern. Also ähm, Zypern ist jetzt nicht mein Lieblingssong, aber ich kann durchaus verstehen, warum den gerade so viele Leute hypen. Ähm, weil gerade in der Halle auch macht er einfach unglaublich viel Spaß und es ist echt ein Erlebnis. Und ähm, ja, Eleni macht es natürlich auch super auf der Bühne. Also die beiden Songs relativ am Ende, dann da ähm, wird richtig Party sein in der Halle auch. Du hast jetzt auch hier ganz viele Pressekonferenzen äh, gesehen und die Künstler mitbekommen am Teppich und überall bei Auftritten ähm, und den Interviews. Gibt es so ein, sag ich mal, Prinz-Blog-Favorite äh, bei euch? Also jetzt vielleicht unabhängig vom Song, sondern äh, ein Künstler, den du getroffen hast, wo du gesagt hast, Mensch, der war so nett oder die war so nett oder die? Ja, ach, also 
ich muss sagen, ehrlich gesagt, dass es da relativ viele gibt, weil die wirklich alle, ähm, also man merkt, dass die sich freuen, dass die hier sind. Ähm, was ich jetzt irgendwie sehr, sehr schön fand, ist, wie die Ungarn sich gefreut haben, dass sie weitergekommen sind und auch äh, nicht ganz so schlecht dastehen, weil ich glaube, die sind erstmal angereist mit ihrer äh, Metal-Nummer und haben gedacht, sie kommen da jetzt so als Außerirdische ins ESC-Universum und ähm, waren, glaube ich, überrascht, dass sie hier dann doch einige Fans gefunden haben und auch äh, nach Wacken wurden sie jetzt ja eingeladen und es ist einfach wirklich schön zu sehen, wie die sich dann diese harten Rocker auf der Bühne, aber wie die sich dann hinter den Kulissen äh, wirklich freuen und auch überrascht sind, dass sie so positiv hier aufgenommen werden. Und tatsächlich ja wirklich so ein bisschen, und das meine ich wirklich als Kompliment, wie so eine Schulband, also so haben sie ja angefangen, ja. ganz normal hier rumsitzen. Gestern saßen sie da auch vom Pressezentrum auf dem Boden. Äh, ich habe auch das Gefühl, die sind auch jetzt nicht wahnsinnig doll abgepudert ja. oder geschminkt, <lacht> sondern äh, der eine Sänger ist dann irgendwie barfuß äh, auf der Bühne. Also sie sind wirklich sehr, sehr authentisch. Ja, auf jeden Fall. Und das gilt übrigens auch für die Dänen. Also auch die dänische Delegation habe ich so äh, wahrgenommen, dass sie auch ab und zu da einfach in den Euroclub gegangen sind, einfach noch ein Getränk mhm. genommen haben, sich da nicht abgeschirmt haben, sondern sondern wirklich ja mittendrin waren und wie du sagst, einfach mal auch vor der Halle rumsaßen, ähm, in der Sonne relaxed haben. Äh, ja, und das finde ich einfach macht auch diesen Spirit hier so ein bisschen aus, dass, dass selbst dann die Stars eben nicht abgeschirmt sind die ganze Zeit, sondern man mit denen auch in Kontakt kommen kann. Und ähm, ja, das ist einfach so dieses Eurovision-Gefühl. Über den Euroclub werden wir morgen auch noch beim Katerfrühstück äh, sprechen. Aber äh, jetzt einmal kurz deine Sichtweise auf den Euroclub. Wen hast du da noch alles gesehen? Also welche Künstler sind da tatsächlich Gäste gewesen, sind aufgetreten oder haben das tatsächlich auch so als äh, Freizeit, äh, sozusagen als Feierabendbierchen genutzt? Ja, also es waren wirklich relativ viele Künstler, die dann zumindest einmal da aufgetreten sind oder im Euro Fan Café. Ähm, es gab dann ja auch noch von der ähm, von Vivi Blogs, der größten englischsprachigen Fanseite, ähm, die haben nochmal so ein Vivi Jam gemacht, wo auch sehr viele Künstler aufgetreten sind. Ähm, ja, und da ist mir das schon aufgefallen, dass viele eben nicht nach ihrem Auftritt direkt wieder weggerannt sind, sondern gerade auch, also die Bulgaren waren sehr lange da und haben irgendwie noch mitgefeiert. Und was ich ganz mhm. besonders schön fand, dieser Vivi Jam war am Mittwoch, da mhm. war das erste Halbfinale also rum. Und ähm, Aysel aus Aserbaidschan, die ja ausgeschieden war am Abend vorher, ähm, ist tatsächlich noch gekommen, hat ihren Song gesungen, hat auch noch mitgefeiert. Und ähm, das fand ich einfach schön, dass sie nicht gesagt hat, ich bin jetzt ausgeschieden und streiche jetzt hier die Segel, sondern dass sie wirklich auch trotzdem noch dieses, äh, diese Woche weiter mitgemacht hat. Ähm, das hat mir imponiert, ja. Sehr, sehr schön. Mit welchen Eindrücken wirst du jetzt hier wegfahren? Also so ein bisschen kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir schon der ESC Blues auf, ja. obwohl wir ja gerade kurz vorm Finale sind. Aber ähm, wenn ich dich das fragen darf, was nimmst du mit? Ja, also nach so zwei intensiven Wochen ist man dann doch immer mal wieder froh, irgendwann in den Alltag zu gehen. Aber im Prinzip, wie du sagst, nach einem Tag äh, wünscht man sich dann auch bald wieder zurück zum ESC. Ähm, aber die nächste Saison kommt dann ja bestimmt. Ähm, ja, also mir hat Lissabon sehr gut gefallen. Ähm, ich habe vorher schon von allen möglichen, aus allen möglichen Richtungen gehört, dass Lissabon eine tolle Stadt ist. Und das kann ich auch nur bestätigen. Also es äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ähm, ja, es ist eben wirklich schön, einmal im Jahr dann hier die ganzen Eurovision-Freunde, die man so über die Jahre äh, gewonnen hat, wiederzusehen. Es ist immer ein tolles Gefühl und ja, ich fand es einen schönen ESC. Wird heute Abend, glaube ich, auch eine richtig gute Show und äh, ja, jetzt bin ich sehr gespannt, wer dann gewinnt, wie wir alle, glaube ich, und wo es dann nächstes Jahr hingeht. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon mal ganz viel Spaß. Wir werden dich jetzt nicht länger hier im Pressezentrum festhalten, äh, wenn du eine Karte für die Halle hast. Deswegen ja. viel Spaß jetzt heute ja, Abend bei der Dank. Show. Vielen Dank, und dass du da warst. Und euch viel Spaß hier. Wir sehen uns bestimmt nachher dann nochmal. Und Fall. euch viel Spaß auch. Dankeschön. Ja. <lacht> Tschüss. So, ich habe mich umgeguckt und hinter mir steht schon ein äh, anderer bekannter oh, Experte. Und es gibt Küsse von Thomas Ich muss in die Kabine. Ich, will, ich crash das mal hier. Viel was, Spaß. Sag uns aber ganz schnell, was machst du heute Abend? Ach so. Ähm, ich bin sitze ja. oben in der Kabine, in der Sprecher Kabine in der Altis Arena direkt neben Peter Urban und ich schalte zu allen möglichen Sendern in der ARD und ich habe echt viel zu tun. Ich mache 16 verschiedene Schaltungen. Also immer so wie so ein Fußballreporter ja. aus der Altis Arena. Und und steigt keine ab heute. Das ist so schön, dass du immer so cool bleibst. Ich wäre schon durchgedreht, wenn mir jemand meine Live-Sendung ge ja. gecrasht wäre. Das ist doch eigentlich das Beste daran. Deswegen freue ich mich, dass wir uns treffen, so unkonventionell. Ja. Ähm, aber sag mal, bist du aufgeregt jetzt eigentlich noch? Du machst das so viele Jahre und äh, hast dann natürlich ganz schön, das ist ja wirklich viel Arbeit. Das hört sich immer so nett an, man sitzt neben Peter Obern, aber es ist ja auch Stress, was du da machst. Oh, es ist wahnsinnig stressig, aber gerade diese Schalten aus der Arena machen wahnsinnig viel Spaß, weil es endlich so weit ist, dass es jetzt losgeht. Ne? Und gerade auch wenn vorher diese, diese Spannung, die jetzt hier im Pressezentrum ist, das sind die schönsten 30 Minuten und der drei, die dreieinhalb Stunden des ENC sind natürlich auch die schönsten. Da haben wir jetzt wochenlang drauf hingefiebert, monatelang und jetzt ist es endlich so weit. Puh! 
ich finde, man kann es immer so kaum, also gar nicht richtig fassen, ne? dass es dann schon so weit ist. Heute Morgen dachte ich auch, das soll es jetzt schon sein. Eigentlich soll es doch noch ein bisschen weitergehen. Aber wir wollen es jetzt auch wissen. Deswegen ganz, ganz viel Erfolg heute Abend. Wir werden uns morgen beim Katerfrühstück sprechen. Mach nicht zu lange heute Abend. Ja, mach Oder ich auch mach nicht. lange und erzähl oh, uns nee, dann, wie es war. Fertig sein. Sorry, dass ich das hier gecrashed habe. Nein, alles gut, Thomas. Viel Spaß. Ganz viel, ja, viel Spaß euch auch. Ne? Drückt die Daumen für Michael. Ja, das machen wir alle. So, und äh, ich habe auch noch natürlich gerade von meinem Kollegen Stefan gehört, der ist Backstage, zu dem werden wir später schalten. Der wandert da so ein bisschen rum und guckt, wen er da trifft, ob da schon Künstler sind. Und wenn, sobald ich was höre, ob er jemand getroffen hat, werden wir da mal rübergehen. Aber ich möchte jetzt endlich mal hier ganz kurz, hier sind so viele Leute, das ist unglaublich, zu Jan Feddersen mich durchkämpfen. Jan, ich bin gerade kaum zu dir durchgekommen. Es ist ja wirklich ganz schön was los. Wie ist äh, die Stimmung hier im Pressezentrum? Du bist ja schon seit ein paar Stunden und hast das, das nein, deutsche nein, nein, Handtuch nein. ausgelegt ja. und Plätze reserviert. Nein, 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 das hat ein Kollege gemacht. Ich ich bin erst von der Stunde gekommen, ist natürlich wie immer im Pressezentrum oder im Fan- und Medienbereich, äh, ist das so ein Bienenkorb. Man könnte auch sagen, wie vor Weihnachten, vor dem Zuckerfest oder vor dem Laubhüttenfest ja, ja. in einem. Alle sind ganz aufgeregt. Das stimmt. Also man muss es mal ganz ehrlich sagen, und da können wir auch zu stehen, das macht ja nun wirklich jeder Journalist hier, dass am Tag des Finals, also manchmal auch schon bei den äh, Halbfinals, werden dann wirklich so äh, ja, kleine Fahnen oder eben andere so Pappsachen äh, ja. auf die Tische geklebt, ja, damit man Plätze reservieren kann. Es ist also nicht ganz anders als im äh, All-in-Mallorca-Urlaub. Ja, das ist vor allen Dingen, glaube ich, ein fröhliches Zeichen. Man will hier einen guten Platz haben. Äh, die echten Experten sitzen eigentlich gar nicht äh, in der Halle, mhm. sondern die wollen das hier auf dem Screen sehen. Also so den Bildschirm haben, den alle in der Eurovision-Zone, die es heute Abend übertragen haben werden. Und äh, hier sind die ganzen nationalen äh, Flaggen mhm. und äh, das ist aber auch gleichzeitig auch nicht nationalistisch gemeint, mhm. sondern das sind im Grunde genommen Marker. Es sitzen aber auch faktisch alle durcheinander ja. und das ja. äh, ist ganz erfreulich. Das stimmt, neben uns sitzen ganz viele israelische Journalisten, da werden wir auch gleich mal hingehen. Ich würde vorschlagen, wir, äh, wir suchen uns einen schöneren Ort und zwar unseren Arbeitsplatz, damit ihr mal sehen könnt, ja, wie wir dafür gekämpft haben, einen guten Platz zu haben. Und in der Zwischenzeit würde ich mich ganz gerne mal kurz zu Stefan schalten, weil der Backstage steht. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob er schon jemand gesehen hat, hat. Wir gucken ganz kurz mal, was Stefan sieht und dann in der Zwischenzeit gehen wir an unseren Platz. Stefan, hast du schon jemanden gesehen? Sind die Künstler alle äh, im Tunnel oder laufen die da frei rum? Äh, mit wem hast du gesprochen? Ja, ich kann... Okay, so. Wir sind, wir sind im Backstage-Bereich hier. Hier vorne ist der große Platz, wo sich alle Delegationen versammeln. Da hinten war Philipp Kierkorow. Das sind die Tänzer von Eleni Poeira. Genau, hier vorne ist... Hier hier vorne ist der französische Head of Delegation da vorne mit der Brille, der gut aussehende Mensch. Und eben all die wichtigen Menschen, die so um die Künstler sich herum bewegen. Und die Künstler, die äh, haben ihre Garderoben auch direkt hier vorne in diesem Bereich. Da gehen wir jetzt mal rüber an dem vollautomatischen Kaffeeroboter vorbei. Welcome 22nd Century. Genau, hier sind alle 43 Garderoben. Äh, ja, jetzt auch schon schön geschmückt. Und hier rechts um die Ecke ist erst links die schwedische Garderobe, rechts Italien. Und hier die ungarische Garderobe. Und hier ist die schönste Garderobe von allen. Das deutsche Team hat sich richtig viel Mühe gegeben. Von wem? Von? Michael Schulte. Natürlich von Michael Schulte. Neben mir Christoph Belander, Head of Delegation für Deutschland. Die wichtigste Frage, wie geht es Michael? Er isst gerade portugiesisches Gebäck. Also ich glaube, ihm geht es gut. Er liebt Gebäck. Und er hat sich gerade noch eine Portion geholt. Und dann geht es ihm immer gut. Okay. Ähm, ist er aufgeregt? Erstaunlich wenig, würde ich sagen. Also er war aber auch in den ganzen Tagen nicht aufgeregt. Er hatte gestern ähm, vor dem Juryfinale schon so einen Moment der Anspannung, aber der gesunden Anspannung. Ähm, umso erleichterter war er danach und wir waren alle sehr zufrieden mit dem Auftritt, höchst zufrieden sogar er auch. Und umso, umso relaxter eigentlich geht er heute in den Tag. Er hat super geschlafen. Ähm, wir haben heute Morgen zusammen gefrühstückt und er war wirklich total cool. Und hatte auch einen ruhigen Tag. Er hat zwischendurch im Hotel ein bisschen entspannen können, Fußball geguckt, also ihm geht's gut. Ähm, ja, für dich muss das ja auch eine sehr, sehr aufwühlende Reise gewesen sein in den letzten drei, vier Tagen, weil die Wettquoten sich ja so geändert haben und auf alle, auf einmal alle über Deutschland sprechen auch. Wie fühlt sich das an? Ja, schön. Ne? Also ich ähm, kann das nicht verhehlen, dass uns das natürlich freut, dass wir als das sogenannte Dark Horse gelten. Ähm, ich komme ja aus dem Rennsport, aus dem Pferderennsport, da ist der Begriff des Dark Horses äh, geläufiger als in unserer Branche hier im Entertainment. Einige von uns wussten noch gar nicht so richtig, was das ist. Das haben wir natürlich dann erklärt und ähm, wir haben das immer mal wieder gehört und gelesen. 
und plötzlich findet man sich dann auch im, in den Orts wieder und zwar relativ weit oben. Zwischenzeitlich haben wir auch vier sogar, hat einen Schweden abgelöst. Jetzt bin ich nicht derjenige, der das minütlich oder stündlich verfolgt. Es ist trotzdem interessant zu sehen. Viel mehr oder viel interessanter finde ich eigentlich, als die, äh, interessanter als die Orts ist das, was die Leute uns zurufen. Und, ähm, was rufen sie euch denn so zu? Das geht halt über das traditionelle, vielleicht auch etwas manchmal oberflächlicher I love your song hinaus, hin zu, man schaut in wirklich weinende Gesichter und Tränen überströmte Gesichter, man, man ähm, spürt, dass die Leute das nicht als Floskel meinen, sondern als echte Botschaft. Und beispielsweise habe ich vorhin mit der schwedischen Head of Delegation gesprochen, die sagte mir, dass sie Michaels Song vor drei Monaten im Radio gehört hat in Schweden und äh, gesagt hat, was ist das für ein schöner Song, nicht ahnend, dass das unser Song für Eurovision ist. Und zwei Wochen später hat sie gesehen, dass es der deutsche Beitrag ist. Und sowas hört man natürlich auch gerne, weil sie vorher schon dem Song Lob äh, zugeteilt hatte. Ja. Du hast ja also du hast ja die Reise quasi von Anfang an begleitet. Du bist jetzt seit einem halben Jahr, glaube ich, hast du auch erzählt, du hast quasi gar keinen Urlaub mehr gemacht. Du hast jede freie Minute, die du hattest, in den ESC gesteckt. Wie fühlt sich das jetzt für dich an, dass es so, jetzt gleich kommt der große Moment, auf den du ein halbes Jahr lang hingearbeitet hast? Ja, das ist ähm, wirklich eine lange Reise gewesen, eine schöne Reise gewesen. Und ich kann mich noch wirklich verdammt gut an den Moment erinnern, als ich beim Songwriting Camp in den Raum kam und Thomas Stengard, der auch eben gekommen ist, gemeinsam mit äh, Nisse Ingwersen, der da ist, Katharina ist da, also die drei Songwriter und Micha saßen ja zusammen dort und es war die Mittagsstunde, 12, 1 Uhr und ich kam in den Raum rein und merkte, da ist eine, ähm, eine, eine besondere Stimmung. Da wurde dieses Lied geschrieben, da flossen auch ein paar Tränen und da waren noch die ersten Töne zu hören vom Lied. Und abends habe ich, das habe ich schon ein, zwei Mal erzählt, Thomas Schreiber angerufen und gesagt, es würde mich schwer wundern, wenn dieser Song nicht ähm, was hinterlassen würde. Ich glaube, Michael hat heute seinen Song gefunden und ich bin gespannt, wie der sich entwickelt. Jetzt gab es dann den Durchmarsch beim Vorentscheid, der im Übrigen, das höre ich von allen ähm, immer mal wieder, also das höre ich immer wieder hier in dieser Woche von vielen Leuten, der sehr gelobt wird von den Fans aus dem Ausland. Den haben viele verfolgt und die sagten, dass, ich, äh, dass es sich gelohnt hätte, diesen Vorentscheid so auszutragen. Da gab es den Durchmarsch und jetzt haben wir knapp drei, vier Monate später und ähm, wir haben, glaube ich, jeden Tag miteinander telefoniert, Michael und ich. Wir haben viel zusammen intensiv gearbeitet. Er ist ein Kämpfer, ich bin aber auch ein Kämpfer. Am Ende des Tages haben wir zusammen gekämpft. Wir waren uns nicht immer einig, wir haben aber immer einen guten Nenner gefunden und es macht wirklich Spaß mit ihm. Am Ende des Tages, glaube ich, hätte ich mir kaum besseren Partner an meiner Seite vorstellen können als Michael und ähm, ich glaube auch über den ESC hinaus. Jenseits von einem Ergebnis heute Abend werden wir verbunden bleiben. Ja, offensichtlich war das ein sehr fruchtbarer Streit, den ihr ab und zu mal hatte, wenn das Ergebnis Ich habe das Wort Streit nicht gesagt. Meine Meinung, ja, auseinander, <lacht> kreative Auseinandersetzung. Konstruktive ja. Gespräche mit verschiedenen Ansätzen, die am Ende immer einen Nenner gefunden haben. Toll. Wir freuen uns alle auf den Auftritt heute Abend. Wir haben ja. auch schon das ganze Pressezentrum mit deutschen Flaggen voll tapeziert. Oh, das ja, ist das. Genau, damit wir ein paar schöne Bilder produzieren. Wir drücken wunderbar. euch die Daumen, dass es ganz toll wird. Wunderschönen Auftritt und dann treffen wir uns nach der Show und mal gucken, was dann da so rauskommt. Was ist denn deine Prognose? Ich werde immer nach einer Prognose gefragt, jetzt frage ich dich. Also Platz 1. Was ist deine Prognose? Man will, wenn man irgendwo antritt, dann möchte man auch schon gewinnen. Richtig. So. Teile Wenn das nicht klappt, ist es glaube ich auch nicht schlimm, weil es einfach so ein authentischer, schöner... Oh Gott, jetzt ja. schleim ich hier so rum. Also ja, du musst nicht schleim. Das darf ich nicht. Aber es ist ja meine Meinung. Ja. Also, also wir haben immer gesagt, linke Tabellenhälfte ist unser Ziel. Und ich glaube, das ist realistisch. Dabei bleiben wir. Alles, was auf der linken Tabellenhälfte ist, ist, ist wirklich grandios. Und alles, was in die Top 10 geht, ist ein Riesenerfolg. Und ähm, keiner ist enttäuscht, wenn es am Ende der zehnte Platz ist. Alles Gute, viel Glück Dank. und bis später. bis später. So, und wir geben jetzt zu dir zurück, Alina, und guck mal, was im Pressezentrum noch so los ist. Ja, und wir drücken natürlich ganz, ganz doll die Daumen. Äh, schön, Stefan, dass du mit Christoph Pellander noch kurz gesprochen hast. Ich stehe jetzt hier mit Jan Feddersen. Mensch, Jan, die beiden haben ja gerade über Chancen äh, von Michael gesprochen. Und das, wir haben es ja beide in den letzten Tagen erlebt, dass auf einmal aus dem, äh, ja, ich, nicht aus dem Nichts heraus, aber dass sozusagen plötzlich unser Lied ganz, ganz weit in den Wetten hochgeklettert ist. Und heute Morgen dachte ich, soll ich Jan nachher diese Frage stellen oder nicht? Vielleicht ist das ein bisschen unrealistisch, ich weiß es nicht. Ich traue mich jetzt einfach. Denkst du, wir können gewinnen? Er gehört mit äh, zu den Auftritten, die auf jeden Fall im erweiterten Favoritenkreis mit äh, an, anzusiedeln sind. Und äh, ich glaube nicht dran, dass er gewinnt, aber er könnte. Also das ist nicht mehr ein vollkommen absurder Gedanke, 
wie bei deutschen Acts in den letzten Jahren. Und äh, er verkörpert hier auch ein Poplied, das ganz außergewöhnlich ist, vor allen Dingen, weil es sich von so vielen Liedern hier in Lissabon abhebt. Und äh, vorsichtiger Optimismus, was einen guten Platz anbetrifft. Sehr schön. Ähm, du hast ihn ja auch beobachtet jetzt in den letzten Tagen. Wie geht er mit dem ganzen Hype beim ESC um? Ähm, er hat sich natürlich wahnsinnig gefreut auf den ESC, aber ich beobachte auch, dass er nicht zu den Künstlern gehört, die jetzt jeden Abend auf irgendwelchen Partys auftreten oder die sozusagen ganz viele äh, Treffen mit anderen Künstlern äh, anberaumen. Da ist ja auch immer sehr viel Marketing dabei, so bei den anderen Delegationen, wenn wir das so beobachten. Ja, ne? Dann sitzt der eine bei sagen. dem im Hotel und so weiter. Wie hast du Michael beobachtet? auf eine erstaunliche Weise scheu und äh, schüchtern. Äh, das assoziiert man ja nicht äh, in diesen Zeiten der ganzen Casting-Formate, dass ein Künstler nicht marktschreierisch sein könnte. Aber Michael Schulte ist es offenbar nicht. Ich habe das jedenfalls in diesen vielen Tagen von Lissabon so nicht festgestellt. Er ist eigensinnig auf eine sehr respektvolle Art. Und er macht es schlau, denn äh, viele verausgaben ihre Kräfte bei Partys und bei gefühlt dreieinhalb Milliarden Presse- und Promo- und Marketingtermin. Das macht er nicht. Und äh, das ist ein Vorteil für ihn. Er geht sozusagen heute noch erfrischt an den Start. Jetzt ähm, ist ja heute Abend das große Finale, worauf wir uns alle so gefreut haben. Und ich habe auch so ein bisschen gedacht, wie ist es eigentlich in Deutschland, die Stimmung? Ähm, sind das jetzt nur eingeschworene ESC-Fans und, äh, und Experten, die das heute angucken? Oder ist es vielleicht eher so, wie wetten das so äh, Lagerfeueratmosphäre? Ist es eine Familiensendung geworden oder wird es wieder eine? Es war im Grunde genommen immer viel mehr als eine Familiensendung. Also niemand, auch ABBA nicht oder Céline Dion, kann größer sein als der ESC selber. Es ist eine Familienshow, aber wichtiger noch, weil wir müssen uns umgucken, das ist ja ein freies Europa. Hier sind im Medien- und Fanbereich 90 Prozent schwule Männer, lesbische Frauen und es ist ein quere, eine quere Familienshow. Wer das nur als Familienshow bezeichnet, hat eigentlich schon zur Hälfte gelogen. Und deswegen ist das hier also auch so prickelnd, deswegen freut es auch alle. Und das Interessante ist, offenbar funktionieren solche Showformate, bei denen sozusagen das Quere nicht einfach nur niedergedrückt wird und als peinlich und beschämenswert verhandelt wird. Offenbar freut es die Mehrheit. Und das ist ein proeuropäisches Projekt. Und das ist, äh, finde ich, äh, auch journalistisch ein, für mich als Redakteur einer Tageszeitung ein Glücksfall. Und der ESC setzt natürlich auch immer wieder so Highlights, ähm, auch in, in Sachen Toleranz, ähm, äh, Gleichberechtigung. Das sehen, für mich ist ja Irland <lacht> so einer ja. dieser Fälle in diesem Jahr. Ich weiß, dass du es hm. nicht ganz so gesehen hast. Ja, so eine Heususe. Entschuldigung. Jetzt geht das wieder los. Ich wollte gerade sagen, das. können wir uns ein anderes Mal drüber streiten. Okay. Ich würde gerne noch mal über Portugal als Gastgeberland sprechen. Ähm, vor allem so ein bisschen über die Geschichte, denn Portugal verbindet ja mit dem ESC eigentlich eine ganz, ganz, ganz wichtige oder einen Meilenstein in der Demokratiebewegung. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen was über die nächsten Revolution erzählen und was es mit dem ESC letztendlich überhaupt zu tun hatte. 1974, wenn wir uns dann an das Jahr erinnern, hat ja ABBA gewonnen. Cindy und Bert für Deutschland sind schon vergessen. Ähm, und für 1974 hat ein portugiesischer Sänger ähm, in Brighton gesungen, der heißt Paulo de Carvalho. Und er hat eigentlich ein vordergründig ganz unpolitisches Lied gesungen. Es war von Abschied die Rede und das war sehr saudade, sehr traurig, melancholisch. Und was niemand wusste, es war am 24. April 1974, kurz vor Mitternacht, das Starksignal zur Nelkenrevolution. Und das war im Grunde genommen... Ein Fall des eisernen Vorhangs einer Rechtsdiktatur und das waren die Militärs, die demokratischen Militärs haben da mitgemacht und seitdem ist Portugal ein freies Land und das ist, das muss man sagen, ein Sänger ist dafür eine Pop-Ikone geworden, äh, den leider in Europa heute gar nicht mehr so viel kennen, aber das ist, wenn man sich das heute noch mal anguckt, kann man bei Eurovision.de im Archiv auch noch mal nachgucken, das ist ergreifend und äh, so ist das hier eben politisch hier aufgeladen und nicht zufällig war dieser Sänger ausgewählt worden, weil er auch so seriös, weil er nicht als gefährlich oder als rebellisch galt. Und genau das hat im Grunde genommen ein ganzes Land in Aufbruch und Rebellion gebracht. Jetzt äh, steht ein neuer ESC bevor. Ich höre nämlich immer schon so ein bisschen von meinen Kollegen, es wuselt alles so. Vielen Dank, dass du nochmal mit uns zurückgeguckt hast. Kommen wir noch mal einmal auf diesen ESC, bevor wir nämlich schon weitergehen müssen. Worauf freust du dich heute Abend in der Sendung? 
Oh, ich habe einen Außenseiter-Tipp. Erstmal bin ich ja ähm, natürlich erstmal schwarz-rot-gold. Das sind ja unsere demokratischen Farben. Michael Schulte, ich mag den, ich finde das Lied gut, es ist berührend. Und ähm, ich finde auch, weil Israel 70. Geburtstag hat, wäre das nicht schlecht, wenn Netta gewinnen würde. Ich habe auch nichts gegen die Zypriotin, aber meine eigentliche Favoritin ist die tollste Performance heute Abend. Das ist die Australierin Jessica Moboy. Also was die für eine Lust hat, auf der Bühne ja. zu stehen, das ist ergreifend. Man möchte sie immer nur knuddeln. Ne? Sie könnte auch alle ja. meine Entchen singen, es ist völlig ist egal. Ja, knuddeln ist gut. Nein, man, es ist eine Freude, ihr zuzugucken. Und das ist so, ist wirklich irgendwie performativ. Es ist alles da, was einem wirklich das Herz öffnet. Mhm. Ich werde dich ganz genau beobachten, lieber Jan. Okay. Gestern sind ja schon ein paar Tränchen geflossen bei Michael. Drei. Ja, aber er war sehr berührt. Dreieinhalb, genauer gesagt. Dreieinhalb. <lacht> Vielen Dank, dass wir jetzt ein bisschen sprechen ich konnten. Ich musste noch einen Plus dahinter setzen. Wir werden morgen weitersprechen. Da gibt es nämlich das Katerfrühstück. Und da werden wir nochmal zurückgucken auf die ganze Saison, auf die Show und so weiter und so fort. Vielen Dank erstmal. Ich freue mich auf dich. Ich mich auch. Und auf uns. Und auf die Sendung. Jetzt muss ich allerdings etwas tun, was mir höchst unangenehm ist. Denn für diejenigen, die unsere Songchecks gesehen haben, wird wahrscheinlich noch in Erinnerung sein, dass ich noch eine Wette einzulösen habe. Wir hatten Challenges und am Ende der letzten Sendung hatte ich die letzte leider verloren. Die Aufgabe war... Tanze und singe so wie Netta, also tanze und singe zu Netta's Song in Portugal. Und das habe ich versucht. Und es gibt nichts, was mir jemals im Leben peinlicher war als diese Challenge. Aber ich komme ja nicht drum herum. Bitte genießt es oder macht den Ton aus. Macht besser den Ton aus. Hier kommt meine Wetteinlesung. Alina äh, als Netta singt und tanzt. Bitte sehr. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise I will teach you. Rum pum pow, rum pum pow. Hey, I think you forgot how to play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, 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 hey. I'm a sense is me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like your smartphone. Wonder Woman, don't you ever forget. You're divine and he's about to regret. I'm a bucka bucka boom, a bucka bum boy, bucka bucka boom, a bucka bucka boom. <laughs> I'm not your toy, not your toy. Stupid boy, stupid boy. I'll take you down, I'll make you watch me dancing with my dolls on the motherfucking beat. Ich hoffe, ihr habt gelacht. Ich muss jetzt auch lachen, tatsächlich. So, jetzt geht es aber mit ernsthaften Dingen weiter und mit Menschen, die tatsächlich singen können, nämlich Netta selbst, deren Lied ich versucht habe zu, zu performen. Und neben mir steht Yaniv Dornbusch, ein Journalist aus Israel. Hi, Yaniv. Hallo. Hello. The audience, they were just watching me performing Netta. Doing mm -hmm. baka baka. Yes, I hope they were so laughing you got too. The viewers, they stayed. Yes. You have good ratings, I hope. Yes, I hope so. I hope so. So let's talk about Netta because she um, she was the the favorite in in the odds for a long time. Mm -hmm. um, uh, how did you um, yeah watch uh, the whole process? Do you do you think she still will be the favorite or what do you think? Uh, I just checked the the odds. Mm -hmm. uh, she's number two. Uh, I think after the second semi final, after the first semi, she dropped to number four and then she climbed back to number two. And um, um, right now it looks like it's going to be a, a, a horse race between her and Cyprus. But maybe there will be, a, you know, a mathematical winner, just like in Kiev, someone who finishes second in both uh, juries and, and uh, the televoting. And it might, we might be surprised, yeah. maybe even Germany. Yeah. Maybe, we, we, have, we don't know. Uh, ich habe gerade übrigens gesehen, dass da jemand mit einer Ananas posiert. Uh, so viel zu Konkurrenz hier. Ja, uh, yeah, let's talk about um, Netta in Germany. Um, at the blue carpet, I was hoping to get an interview, but the whole Israeli delegation, at that point we were in, in the middle somewhere, maybe they gave interviews for hours, they were you know, just walking uh -huh. like, hi. Um, did you have the chance to talk to her? How, is she, how was she doing yeah. here in this I, I got a chance to talk to her, and you know, they found that she, she's been discovered in a show, just like, you know, a German idol, The Voice, something mm -hmm. like that. And um, I asked her, and you know, just overnight she became famous, and right. then she did a song, and the next day, two million views, and now it's there. We just checked it, 25 million views. And I asked her, you know, forget about two mil 200 million, pe million people are, are, are going to watch you. Mm -hmm. um, you wake up in the morning, you brush your teeth, yes. you look in the mirror, 
what, what goes through, through your mind? How do you process it? And she said, I can't process it. You just can't do that. You just run with your day. You just do what you have to do. Do what people tell you to do. And you just, you, there is no other way to do it. It's just something that your brain can't process. Do you think she, she's got the stage, being stage nervous? Or is she, uh, yeah, I don't know. Does she have the routine enough so this won't be a problem? Uh, you know, if you ask me to go on stage now, knowing <laughs> that uh, 200 million people are going to watch me, yes. I'd probably be... I'm going to go now. Uh, but for her, it looks like, again, she's new to this. It's not like a, a someone with uh, a, a lots of experience. And, and she's on stage and she's like, she owns it. She looks into the camera and it's like, who are you? I'm Neta Barzilai. Nice to meet you. And it's like, it's amazing. It looks amazing. So let's, let's step um, aside a little bit. Come, no, no, you, you stay with me. <lacht> Weil so können wir ein bisschen schöner sehen, was hier im Hintergrund ist. Immer wieder fangen Leute auch so ein bisschen an zu klatschen und zu singen. Ich weiß zwar nicht zu welchen Songs, aber vielleicht hören wir es gleich noch. Let's talk about Germany, um, the German song, because we, are, we were pretty surprised that it climbed the odds in the last days. So what did you think about Germany? What do you hear from your Israeli colleagues about the song? In the beginning, when I heard the song for the first time, I was like, meh, it's good for the radio, it's not... Eurovision. I don't see it going, you know, any further than Germany in the previous year, previous years. Mm -hmm. And then rehearsals started, and we saw how it's going to look on the stage. And uh, you brought the screen, the nice screen, and great art. And he, the the guy has he has voice. He has a good, very good voice, and he looks so confident. And the song is 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 small and quiet and nice. And again, we're talking about Israel and Cyprus are going to win a third country. Sorry, Israel and Cyprus are going to fight. A third country might win. And maybe it's uh, Germany. Wow. I talk to other journalists. <laughs> yeah, don't blame me if it finishes 24. Don't come okay. back to me, okay? <laughs> we will, we will. But, uh, it will be all your fault. <laughs> um, but I really hope that it's going to finish high because it's, it, it is a real song. Mm -hmm. And this contest needs... Besides the glamour, besides the, all the glitter and everything, it needs some mm -hmm. good songs too. Even if he doesn't win, mm -hmm. finishes in the top five, mm -hmm. the contest needs these kind of songs. That's so and nice. And it looks to good me. on stage. Yes, yes. So, speaking of the stage, how do you like the, the whole stage? So the audience, what are they? Uh, what can they expect from the stage, from the performance tonight? Okay, I don't want to sound mean, but I think. It's the one of the ugliest stages we've ever seen. Not the German one in general. Yes, no, I know what you the, mean. The, the, the the stage here it's even worse than Kiev. It can't compete with Stockholm. Mm -hmm. Who I, can? I, I can't believe that it's the same guy that designed the, the stage in mm -hmm. Vienna. Um, it's very limited. Um, it's very very dark. Many songs will be too dark um, until you know the fireworks come. Um, <laughs> But it just, you know, the stage is boring, but in the beginning I thought that most of the songs are bad and then, you know, I listen to them again and mm -hmm. they sound good, it looks good. It's going to be a long night and a fun night. And because, I said, I, people whenever they ask me who's going to win, I, this year I don't have an answer. Mm -hmm. So it's going to be uh, also the, the voting process is going to be a very interesting one. Oh, yes. Oh, I'm, I'm looking so forward to mm -hmm. it on one hand and on the other I want to hide under the table because <laughs> it's so tense. Thank you so much, Yaniv. We will see you uh, later again Thank and um, have a good show. Thank you. You too. <laughs> Danke. So, ich habe jetzt gerade gehört, äh, dass Stefan äh, jemanden getroffen hat, aber ich bin mir nicht sicher, mit wem er da steht. Ich gebe einfach mal ab zu Stefan. Stefan, geht's dir gut? Okay, you ready? Eileen, how do you feel? Only so good. I don't know, like today I'm so happy all day. I'm very happy. This, this was a beautiful, beautiful experience. Today it's the final. Let's do it, guys. Let's do it. Um, how can you be so sure that everything works right? I mean, there are 200 million people watching. Of course, that's amazing. That's beautiful. That's the reason we are here. We are here so people can see us and enjoy us and have fun with us and have a good time. What, um, what do you hope for the final? What's your wish? Just enjoy it. I hope to enjoy it. I hope people have a good night with us and enjoy it with us. Okay, all the best. Thank you so much. Thank you.
Ja, Eleni Foera und Stefan Spiegel, das ist wirklich ein tolles Paar. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Stefan sehr, sehr, sehr beeindruckt von Eleni ist. Das konnte man auch sehen, als die beiden zusammen Musik gemacht haben. Wir haben sie vor ein paar Tagen äh, im Hotel getroffen und da hat Stefan seine Ukulele mitgenommen und zusammen mit Eleni gesungen. Und das wollen wir euch jetzt gerne nochmal zeigen. Take a dive into my eyes Yeah, the eyes of a lioness Feel the power they lie mm. A little look, a little touch You know the power of silence Yeah, give it up, give it up I was looking for some high highs, yeah Till I got a dizzy, up. Yeah. You got me pelican, fly, 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 yeah Cause I'm way up at night, coming down, keep taking me higher. Ah, uh, yeah, 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 yeah. Cause I'm burning up at night, cooling down. Yeah, I got the fire. Ah, uh, yeah, 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 yeah. Fuego. Thank you so much. Ah, uh, yeah, 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 y
is touching. I think it's the same with us. We didn't expect it either. And one of my colleagues, who's like a strong German guy, never cries. Yeah. I saw him crying yesterday. So let's see what happens. So yes, the best of luck with you. Thank you very much. Good We're waiting for you next year. Whatever happens, I think Eleni is a winner already. Okay. 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 So, so oh, bye. Yeah, 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 yeah. Fuego. <lacht> so, wir verabschieden uns. I, I take this with me, okay? Wir verabschieden uns aus dem zypriotischen Livestream, gehen zurück in unseren Livestream und ich äh, bewege jetzt äh, mich mal so in Richtung deutscher Tisch hier im Pressezentrum. Man sieht es nämlich hier an den Fähnchen. Das sind hier die Handtücher, von denen ich vorhin gesprochen habe, die wir ausgelegt haben und da kann man einmal äh, lang... Äh, Schon, oh, guck mal, da wird jetzt die israelische Fahne auf unsere Sachen noch gelegt. Da müssen wir aber gleich noch mal reden mit den israelischen Kollegen. Aber vorher, bevor wir unser Revier uns zurück erkämpfen, gehe ich mal zu Peter Schmidt. Magst du kurz aufstehen? Weil ich glaube, wenn ich mich jetzt hinknie mit den Schuhen, dann komme ich nie wieder hoch, lieber Peter. Hallo, grüß dich, Alina. Bist du aufgeregt? Ich bin aufgeregt schon seit heute früh eigentlich. Weil ich bin eigentlich immer aufgeregt, wenn Finaltag ist. Weil äh, das baut sich ja über so eine Woche auf und dann schließlich ist es endlich soweit und dann freut man sich und äh, ist natürlich voller Erwartung und voller Spannung und überhaupt. Also ich, äh, mir geht es nicht anders. Ähm, Peter Schmidt schreibt ja für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und ich werde dich jetzt einfach mal als Medienjournalisten quasi missbrauchen hier bei uns im Livestream, dass du uns einen Einblick mal gibst, wie wird denn das überhaupt das ganze ESC-Thema in Deutschland wahrgenommen? Weil wir sind zugegebenermaßen in diesem Pressezentrum in einer riesigen Blase. Ihr habt ja gerade gesehen, was los ist. Ja? Also wenn Journalisten selber ihre eigenen Songs singen, merkt man, äh, man ist auf einem anderen Planeten. Wie wird das in Deutschland gesehen? Ist das Interesse hoch? Ich glaube, das Interesse ist in den letzten Jahren wieder leider etwas zurückgegangen. Mhm. Ich bin natürlich auch jetzt hier im Pressezentrum, auch in der Blase, deswegen ich kriege es nur so ein bisschen mit von Freunden erzählt und von Bekannten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele doch in dieser Woche erstmals plötzlich festgestellt haben, es ist ESC und dann auch festgestellt haben, da gibt es einen Michael Schulte und äh, alle doch dann sehr überrascht waren, dass es plötzlich jetzt schon Anfang Mai wieder so weit war. Wahnsinn. Hast du denn äh, persönliche Favoriten äh, jetzt so in der Sendung, wenn wir jetzt nochmal versuchen, in die Blase reinzugehen? Was, dein, was sind Highlights, auf die du dich heute Abend freust? Also ich finde, dieses Jahr ist es besonders schwierig. Also ich habe das Gefühl, es gibt, also für mich ist keiner wirklich, der so besonders heraussticht. Mhm. Es gibt einige, die sind so in Lauerstellung, mhm. die haben eine Chance. Mhm. Und das sind natürlich die, die immer so genannt werden. Da gehört natürlich Israel dazu, da gehört Zypern dazu. Norwegen ist bestimmt auch ein Kandidat, eventuell der Schwede. Mein, äh, persönlich mag ich sehr den Tschechen, Miklas Josef. Den finde ich ganz wunderbar. Ich glaube aber nicht, dass er eine Chance hat zu gewinnen. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist die Estin, die eine wunderbare Stimme hat. Äh, die ist ja auch, kommt ja von der Oper, deswegen äh, hat sie natürlich die beste Stimme von allen. Das kann, ist einfach klar. Ähm, und was mich sehr freut, ist, dass auch unser deutscher Kandidat erstmals wieder doch auch in dieser Lauerstellung sitzt und auch eine Chance hat, zumindest weit nach vorne zu kommen. Also ich würde mal tippen, so, so unter den ersten acht könnte er kommen, mhm. weil seine Inszenierung in diesem Jahr ganz wunderbar ist. Also ich finde, das ist wirklich die beste Inszenierung, die Deutschland seit, also ich sag mal, Lena eigentlich hatte. Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt euch wirklich auf eine ganz, ganz tolle Show freuen. Vielen Dank, lieber Peter, dass wir hier nochmal kurz sprechen konnten. Du musst jetzt auch zurück an deinen Arbeitsplatz. Was machst du während der Show? Ähm, ich schreibe vor allen Dingen erstmal ein bisschen mit und so. Ich mache keinen Live-Ticker. Das machen Kollegen zu Hause, aber ich äh, schreibe mit und mache dann direkt nach der Show mache ich dann äh, einen großen Bericht für unseren Online-Auftritt FAZ.net. Könnt ihr dann alles auch in der FAZ lesen, äh, was wir hier besprochen haben und natürlich auf Eurovision.de. So, jetzt geht es gleich los. Wir geben nämlich erstmal ab an die Reeperbahn. Da gibt es ein weiteres Warm-up, falls ihr jetzt noch nicht genug warm geworden seid. Und äh, danach melden wir uns nach der Show, melden wir uns natürlich aus dem Backstage-Bereich. Äh, da wird Stefan wieder stehen und gucken, dass er möglichst viele Künstler vor unsere Linse bekommt. Deswegen bleibt unbedingt dran, wenn es dann äh, vom Backstage-Bereich auch noch zur Pressekonferenz geht und morgen machen wir Katerfrühstück, also wir senden im Prinzip jetzt durch. Aber ganz am Ende äh, möchte ich gerne sagen, viel Glück, lieber Michael Schulte, ähm, wir drücken dir alle die Daumen und wir hoffen, dass du einfach einen ganz, ganz tollen Abend hast und wir wünschen euch natürlich viel, viel Spaß bei dieser Show. Wir sehen uns äh, nachher wieder oder morgen. Ganz viel Spaß, ihr Lieben. Lieber Michael, ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Hausi vom Hocker, gib alles! Michael, ich wünsche dir wirklich alles, alles, alles Beste und ich werde da sitzen und die Daumen drücken. Du's vorgehen an Michael Schulte. Michael Schulte. Michael Schulte. Schulte! Ich wünsche dir hier auf diesem Wege alles, alles Gute. Hol das Ding nach Hause. 
I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place a home. Lieber Michael, ich wünsche dir wirklich alles Gute und drücke dir die Daumen, alle drei, dass du gewinnst. Ich drücke dir die Daumen und du machst das schon alles ab. Viel Spaß, viel Erfolg, ah, du packst das. It's gonna be a little boy. Yes! Ich stehe hinter dir und ich glaube, Millionen von Menschen auch. Lieber Micha, du bist ein geiler Typ. Wir machen alles für dich. Und du lässt es mit dir machen. Wir, Wir vertrauen, vertrauen dir. Und, Und du, du schaffst, schaffst das. das. Gut. Ja.